Mheshimiwa mgeni rasmi. Chuo chetu kina idadi wa chuo 15. Wa mama kwa wa baba kwa mchakanuo ufuatao. Mwaka wa tatu wako nani? Wanne wa mama wanasomea cheti cha huduma. Wanne wa baba wanasomea cheti cha biolojia. Mwaka pili wako watano. Wa mama wawili wanasomea cheti cha huduma na wa baba watatu wanasomea cheti cha teolojia na mwaka wa kwanza wako wawili mmoja mwana mama anasomea cheti cha huduma na mwana baba anasomea cheti cha teolojia pia cheti cha teolojia kinasomewa na wanaume na wana, na wamama pia mheshimiwa mimi rasmi chuo chetu kinafundisha watumishi wa Mungu namna ya kumtumikia Mungu maadili mema ujasiriamali usafi uongozi bora na namna ya kuishi na jamii pia watumishi wanaohitimu mahali hapa hawajawahi kukosa ajira au vituo vya huduma changamoto mheshimiwa mgeni rasmi penye mafanikio hapakosi changamoto vivyo hivyo chuo chetu kina changamoto ya kukosa madarasa ya kusomea kama unavyoshuhudia hapa tupo ndani ya kanisa. Chuo kinategemea jengo la kanisa ambapo mara nyingine unatokea mwingiliano wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi. Pia tuna eneo la chuo huko Busale eneo la Kajwisa. Lipatalo heka saba na tuna mtaji wa tofali elfu kumi na pesa jumla ya shilingi laki nne iliyopo benki. Kwa heshima na taadhima utusaidie kwa hali na mali kutokana na mtaji tulionao tunaomba kutushike mkono andalo tupate darasa la kwanza Mungu awe pamoja nao Chukua nafasi hii kwanza kukushukuru wewe pamoja na uongozi wako wote ambao mlivokaa na kujadiliana mkafikiri tumwalike katule awe ni sehemu ya mafariki na washukuru sana kwa hiyo lakini nianze kusema machache. Nianze kwanza kuleta ujumbe wa pongezi sana kwa ndugu zetu ambao leo tunafanya sherehe baada ya kujitafakari lakini na kupata kibari kwa Mwenyezi Mungu kuja kwenda kuungana na chuo hiki kwa ajili ya kusoma masomo ya kwenda kujifunza namna ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tuwapigie makofi mengi. Lakini baba skofu naomba niseme haya. Kazi ya siasa sisi tunatuma maombi. Unajaza fomu, unapeleka kwenye vyama, baadaye unapata uteuzi, unakwenda kwenye uh, uchaguzi mkuu, kwenda kuomba ridhaa kwa wananchi ili wachague. Natimao unapata kura na unaanza kuita mimi kiongozi kwa ngazi fulani. Lakini kazi ya utumishi wa Mungu kutubi maombi. Kama Mungu hajakupa kibali na mamlaka yake juu yako. Abadan ya Abadan utakupata kibali. Kwa hiyo ni ume ndugu zangu baba zetu leo. Mliopata dhamana ya Mwenyezi Mungu kuja kujifunza hapa. Basi naombeni mshinde mambo mawili tu. Jambo la kwanza amtoongoza kwa akili yenu, tegemeeni Mungu katika mambo. Jambo la pili katika maisha yenu, ombeni busara peke yake. Kazi hiyo ya kuhudumu kwa namna ya kichungaji kujilisti watu ni kazi ambayo tofauti na kazi zetu za sheria. Sisi ukikosea tutamwambia mtendaji sheria inasemaje? Ah kama tufaini ni laki sita. Lakini kazi ya utumishi wa Mungu ni kazi ngumu sana kwa sababu wanakutafsiri katika kile unachokufanya ki Mungu Mungu. Mfano mdogo tu. Ukikosea unasema ha sina mchungaji. Yaani roho binadamu anakuweka pembeni. Na wewe ndiko jambo linajitokeza. Umu 
kama utumia busara wanasema kweli huyu ndio mtumishi wa Mungu ndio maana nisema tuwembe mambo mawili tu yanatuongoza na huduma yetu itakaa vizuri na itatunga sio mafanikio lakini mkazungumzia kwamba hapa ndio chuo chetu ndugu zangu baba skofu mimi ni sema ya maneno kwa jasidi kabisa unapozungumzia kanisa moja jimbo la kiena haitakiwi tukae kinyonge lazima kwanza tujiamini kwa sababu haiwezekani kanisa hiyo chuo ili ni kanisa yaani ili ni kanisa hapa panatakiwa wasomee watoto wachekechea subuhi wale wapiga piga na eh mchana eh 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 lakini sio tukiite chuo mimi nikupongeza sana baba siku kwa maamuzi ya kusema sasa kwenye uongozi wangu wenzangu waliandaa mazingira haya siko tayari kuacha mpaka mmoja wa mwalimu anafanya kama nanga kustafu bila kuwawekea misingi ya kuweka mambo mazuri kwenye mambo ya chuo mpigieni makofi mazuri Nikana mwambie wakati natata naye kama mtu yeyote basi usiwe na kitu cha mtu ukijenga nyumba nzuri ukuwa na jiko watu watakucheka Amen Jiko lenu ni chuo Amen Amen sisi tunashirika kama zipungua 40 na kwa dira yetu ya kia Lakini ni sawa natuambia tunatofaria 8000 tuna uwanja hekali sana lakini tunahitaji tujenge chuo. Na mimi ni sema kwa kuanzia leo ikiwezekana <coughs> kadi vile ambapo baba mtajipanga kwenye utaratibu wa kanisa. Baadhi tuli wachungaji wako hapa. Wanakwambia hivi hata mchwa unajenga kisugu. Lakini nani ambaye kutana na mchwa umebeba matoto? Eh ndio bana anaenda kujenga pale unaelewa kifurushi nani. Kwa hiyo maana yangu nini? Tukiamua tunatofaria 8000 tunaweza kubaliana tu hata leo tu. Kwa sababu mmoja kuniandika mimi ndio mmoja na kuhamasisha. Kwamba jamani sisi kwenye shajiga zetu za 42 tuna matofali hayo. Basi tutoe tu michango kwa kuanzia kwa dharura ili mwaka huu tunapofunga kusherekea Merry Christmas hata mifuko mitano mitano sidhani kama baba chungaji tutalikosa wapigieni magofu baba yetu eh yani unajua ni mtu mmoja mmoja tu yani mifuko mitano mitano tu moja mbili tatu na tano ambapo tu mtumie kwa kwenye kidunga kidunga ameweka tu hapa jamani tunajezi kule Eh baba skofu na tulikubaliana kwenye kikao chetu na nina nini kwa dakika mfuko mitano tu tano mara 42 mfuko 210 atuje na esnya bila kumi aya mfuko bila kumi kika hapo tofali elfu nane ziko pale kwenye kanisa makanisa yetu tuna mafundi wengi jitoleeni kwa Mungu Ndiyo. Unaweza kuta ulikuwa wakufa asubuhi lakini kwa sababu umeahidi kwa Mungu kufanya kazi. Mungu azao basi afanye kazi yangu wote. Akora jo tu baraka wanafikiri ni hela. Tumeelewa mimi. Unajua tumeelewa mbaya kidogo. Eh, yaani Mungu akubariki. Mungu angekuwa kichwa takuwa na milioni 20. Ah! Uhai na mali sivyo ni bwana. Kumbe tuwe kuwa hai leo. Ni bana kukumbuka. Na baba skofu kama tutakuwa tayari. Kwa sababu uwanja huko, kwa sababu ujenzi cha kwanza ni meneo. Cha pili ni mipango kazi za namna kufanya. Tunaweza tufanye. Mimi nahesabia tuna mifuko 200 na 10. Sipigeni makofi cement zote. Mafundi 
tutapata kwa sababu watu wengi kwa na tangu na mafundi kwa sababu hatujaona mtu aliye committee lakini wapo wengi hasa tunajofuatia nini si ni mwingine kwani mchanga na cement kipi kina nguvu si cement hata ukiza mchanga si utachukua na matoko naweka na na cement na jenga mafundi mliopo mawezi kuje sasa nini maana yangu na matarajio matarajio yangu mimi wenzenu nikialikwa sehemu ukiwa kuna jambo nililohusishwa na tamani nije nijione nimefanikiwa niseme na mimi ni sehemu ya jambo kwa hiyo natamani baba kama ile nitapitishwa mimi na mazisha tu mtakaa hadi leo mnaojipanga na wiki mbili tatu najua haiwezi mifuko mitano kwa kwa ushirika ni kitu kidogo sana Ambeje wanda kwenye muumini mmoja kati yao kwenye mabasa ya kitolea kadi vile Mungu anataka kuwa mjini ameimba kibali kama itakuwa ndivyo ilivyo hata siku baba mtakao kwa mmepanga kwamba tunaanza kuchimba kujenga msingi na sisi tutakuja Au mama atutakuja Tutafika Na sisi tunafika na nyinyi amtafika na nyinyi hamtafiki. Kwa kuchimba msingi wa huu mtu tumepatikana. Jema atujenga chuo. Lakini roho ya kushindwa tusiruhusu kwenye taasisi yetu, kwenye kanisa letu. Basi na sisi baba tutakuachieni na mtaani. Sio hadi. Anataka mheshimiwa wa Basimedi usiku mmoja. Tujeni mabofu. Yaani katika picha yangu nichamwambia mtu na tuchakubaliana. Tuwaidi tunaweza kutoa lakini pia tutoe tulicho na cho. Tusitoe kwa sifa, sifa zinaumbua. Watu wa Mungu wamekaa baba askofu amekaa pale kunisubiri tumeingia huko ndani nimepewa heshima kubwa sana ambayo sifa ndikuwa namkumbishia Mungu maana mimi sisitaini unapiga maneno hapa keko jona kunaingia na data hela sasa si uko jona tu wale watu wanataka hela walikuwa ile ile ushirikiane nao lakini zikipatikana document sasa na mimi kwenye ile mzunguko wa kanisa na mimi nimesaidia kama kanisa. Amina. Kwa hiyo kuna mifugo mingine mitano. Eh sasa mtajiwaje kama tumepata tayari simenti? Eh baba na mtayari sasa katule ule mchango wetu umekamilika. Basi naomba wako wako nao tukusane. Wachungaji nimetaka bomu. Yeye ni wongo. Lakini pili tutakapokuwa tunaanza ujenzi ili tusikwame kabisa kuanza kwa haraka. Nitaleta viku tatu za mcha. Haya chua tujaanza. Ujenzi tujaanza. Tukatae roho za kushindwa. Amen.